श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ऑनरेबल सी एच ऑफ इंडिया श्री श्रीनिवासन श्री प्रवीण मेहता श्रीमती प्रवीण मेहता एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट एज ए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर वेन एवर सी एज ए रिपोर्ट यूज टू कम आउट तो एंड इससे पहले भी तो हम पहले सोचते थे इसमें क्या है सब देख के इसको कब प्रेजेंट करना कब प्रेजेंट नहीं करना नॉर्मली इस गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ एकदम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लेकिन पहले गवर्नमेंट में तो सी रिपोर्ट आता है तो हम अपोजिशन में थे तो कुछ तो कुछ जरूर मिलेगा ये तो हो जाएगा आज करके हम सोचते थे तो आपके कारण कुछ सरकार भी और कुछ दिनों के से पार्लियामेंट भी नहीं चला है आपके रिपोर्ट के कारण तो नाउ द थिंग्स द सिस्टम हैज इम्प्रूव अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी इसीलिए हमको हमको सीखने के लिए क्या मिलता है ये देखते हैं इसमें बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से तो खर्चा करने के बाद गलती कहाँ की यहाँ वो पकड़ने के बजाय आपने आगे क्या करना हमको सिखाया इसलिए मैं मुरमुर जी और उनको टीम को मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ सी ए जी एज वी ऑल नो द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑडिटिंग रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सी ए जी इज ट्रूली गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स so that's why honorable prime minister has said cag is a heritage that every generation should cherish it is my pleasure to launch this compendium as a asset account prepared by cag office and this compendium of the accounts has been prepared as per the proposal of the natural resource accounting that is nra it was planned to prepare the asset accounts on the mineral and the energy resource for bringing the sustainability across the generation hamare paas ibm hai hum aankda nikalte hain lekin wo aankda kaise hai kitna hai iska compel karke iska kitna upyog karna ek vyavasthit roop iske nahi tha that was not a proper hamare paas hum exploration karte the aur ab जोलॉजिकल सर्वे करते थे और सर्वे करके हमारे पास रहते थे और जब ऑक्शन करना है नहीं तो किसी को अलॉटमेंट करना है किसी पीएसयू को अलॉटमेंट करते हैं तो तब उसका रिपोर्ट जहाँ पड़ा है वो निकाल के देखते थे तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इज डन बाय यू दैट फॉर एवरीबडी इट इज़ अवेलेबल एंड इवन इन द स्टेट इट इज़ अवेलेबल एंड एज राइटली पुट आउट इन द प्रजेंटेशन आगे इसको कितना उपयोग करना कितना नहीं करना और हमारे पास है अबंडेंट रिसोर्स इज देर दैट्स वाई हम जो मनमानी आते हैं वो भी यूज करना नहीं करना ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है आपको मैं और ये प्रधानमंत्री जी ने सी ए जी के लिए सी ए जी प्लस बनाना ये तो एक उनका अपेक्षा भी व्यक्त की थी आपने किया है इसलिए आपको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ वॉट एवर वी हैव टूडे इन आवर नेचर कितना उपयोग करना ये भी हमको सोचना चाहिए फॉर दैट ऑल्सो दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग क्योंकि जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था नेचर कैन फुलफिल आवर नीड but nature cannot fulfill our greed that is what mahatma gandhi had said and this will add very good um, and as it will add is a very good document and uh, in near future to abhi aage wane dino mein bhi aur iska update hote rehna hum bhi ibm mein jo karte hai aapko dete hi rehte hai to isko update hona chahiye in fact sustainability is the key to all our reforms across the sector prime minister modi has told us that all our decisions in our respective ministry should be should assure the sustainability to, to build the atmanirbhar bharat to jaise maine kaha sustainability ke bare mein jab hum sochte hain 
तो एक तरफ हमको रिक्वायरमेंट भी है वी नीड आयरन और वी नीड बॉक्साइट वी नीड कोल तो मेनी थिंग्स वी नीड हमारे पास है फिर भी इंपोर्ट करते ये भी एक व्यवस्था भी है देश में आई वॉज एन आई सुन आई आई बिकेम दी मिनिस्ट्री ऑफ मैन मिनिस्टर ऑफ कोल आई आस्क हमारे पास कोयला कितना है क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी भी ने पूछा था आपको कोयले के बारे में कुछ जानते हो प्रहलाद जी मैंने बोला कुछ नहीं जानता हूँ ये अच्छा है जाओ सब आपको जानकारी मिलेगा ऐसे हंसी मजाक में उन्होंने कहा था जब मैंने अधिकारियों से पूछा कितना कोयला है 350 वर्ष आज के दिन में अगर जितना हम एक्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उतना ही एक्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो वी हैव अराउंड 350 हंड्रेड ईयर्स कोल फॉर द 350 ईयर्स मैंने पूछा कितना हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड आपको सुन के आपको जानकारी तो होते ही होते क्योंकि हम जो करते हैं सब आप देखते रहते हैं तो कितना हम इम्पोर्ट आई मीन हम प्रोड्यूस करते हैं वी आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द कोल तो फॉर दिस बैलेंसिंग ऑल्सो दीज थिंग्स विल हेल्प अकॉर्डिंग टू मी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो एड्स टू दिस This is why we are today witnessing several successive stories of the Atmanirbhar Bharat from every nook and the corner of the country. Vaccine and PPE kit. So Atmanirbhar Bharat, when the PPE kit was being discussed, PPE kit was a very big issue. When the PPE kit was being discussed, two or three months ago, all PPE kits were being made in India, and we have started exporting this also. वैक्सीन देखो जब देश एक हो के कोशिश करते हैं क्या होता है एक उदाहरण है रिसेंटली आई हैड बीन टू वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज वी आर नाउ डेवलपिंग कंट्रीज एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई वेंट देर एज सुन एज आई वेंट माई काउंटर पार्ट द मिनिस्टर लेडी मिनिस्टर आज में एक्सप्लेनली हाउ इज द कोविड सिचुएशन आई सेड जीवन तो एज यूजल हो गया है मैडम तो कोविड पूरा गए हैं ऐसे मैं नहीं बता सकता आई कांट टेल यू दैट देर इज नो कोविड बट लाइफ हैज बिकम एज यूजल देन शी आस्क हाउ इज इट पॉसिबल आई सेड वी हैव मैन एडमिनिस्टर अराउंड मोर देन 200 हंड्रेड क्रोर्स ऑफ द वैक्सीनेशन शी वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड दैट टू हंड्रेड शी आस्क मी एक्सलेंसी कैन यू कन्वर्ट इंट इन टू बिलियन शी सेड आई सेड मोर देन टू बिलियन For a second, she was I mean stunned. Two hundred two billion. She was. They had around three four crores of the population, and they are they are ready to complete that. We have two hundred crore done. This is when the country takes a decision, and one leader gives it a correct direction. India can stand alone. It is a very big achievement. I believe. This is the best achievement of the India. Now, the next question is: Which country has the most population? 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 Which country has For the first time, domestic men just through our spectrum, the first time domestically developed machinery के साथ technology के साथ हम 5G देश में दे रहे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है आत्मनिर्भर भारत के और UPI और आधार के बारे में आप जानते हो रुपए payment digital payment कितना ज़्यादा हुआ है हमारा जाम और तो जाम जो हम बोलते हैं जब ट्रैफिक जाम होता है तब हमको जाम के याद आता है लेकिन देश के एक सिस्टम में भी जाम ऐड हो गया है जनधन आधार और मोबाइल तो जब प्रधानमंत्री जी ने बोला जनधन अकाउंट शुरू करो हमको भी लगा था भी टू बी फ्रैंक हुई थी आई वॉज स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एट दैट टाइम तो अकाउंट प्रधानमंत्री जी बोल रहे खुलेंगे करके बाद में प्रधानमंत्री जी ने बोला आधार एक्ट ठीक करो क्योंकि बिफोर टू अस मीन वी कम केम इन टू पावर आधार वॉज नॉट आधार को आधार ही नहीं था तो आधार वॉज निराधार एक, एक तरफ से तो हमको उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री जी ने आधार को एक आधार दिया बाद में मोबाइल ऐड कर दिया बाद में बोलो जो कुछ भी सब्सिडी और किसान सम्मान ऐसे जो भी देना है डायरेक्टली अकाउंट में डालो 
आपके रिपोर्ट के आधार पर ही मोराउंड टू लैक क्रोर्स हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस सिंपल डिसीजन ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू लैक क्रोर्स ये टू लैक क्रोर कहाँ जाता था किसी को पता नहीं था दिस इज ऑल्सो एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत एल सी एफ प्रचंड आई एन एस विक्रांत दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे ही हम अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स भी शुरू की है सो दीज आर दिंग्स वेर द आत्मनिर्भर भारत वे आर अचीविंग वे आर वे फॉरवर्ड एंड इन द माइनिंग सेक्टर ऑल्सो जैसे मैंने कहा इसको कोयला हम इम्पोर्ट करते मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला अगर हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो मैं मानता हूँ लेकिन अगर हम कोल इम्पोर्ट करते हैं तो ये देश के लिए हम बड़ा पाप कर रहे हैं तो कितना दुख की स्थिति है हमारे पास इतना कोयला है लेकिन हम कोयला इम्पोर्ट करते हैं अभी हमारा 2024 तक अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमने कोयला का इम्पोर्ट कम भी किया है इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि डिमांड पोस्ट कोविड डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई फिर भी द डिमांड के हिसाब से देखें तो हमारा इम्पोर्ट क्वाइट वेल अंडर कंट्रोल एंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑल सब्सटूटेबल कोल इम्पोर्ट विल बी स्टॉप्ड दिस इज ऑल्सो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत उदाहरण है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एम एल शर्मा कोटेड दैट द कोल इज द किंग एंड द पैरामाउंट लॉर्ड ऑफ द इंडस्ट्री it was this judgment gave the new wings to the india's coal sector cancelling the coal blocks allotted by the then government of india honorable supreme court has stated the allocation was illegal and arbitrary arbitrary and therefore we cast quash these allotments uske baad abhi auction regime itna acha aur pakka hua hai we have auction for a commercial coal mining एवरेज प्रीमियम इज 38 एट परसेंट द कोटेड एवरेज प्रीमियम इज 38 एट परसेंट लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट है देर इज नो एब्सोलूटली देर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस एकदम पक्का सिस्टम इतना चेंज हो गया है और एक कालखंड में कोयला के स्कैम के बारे में चर्चा चलता था वही कारण से बहुत दिनों तक पार्लियामेंट में नहीं चला बट नाउ the it is so much institutionalization is and transparent the entire the system is so transparent there is no possible for any human intervention when we set out the reform in mining sector our basic objective was to assure the transparency create employment opportunity and make this sector the competitive this is why we introduced the auction only regime to make the mineral blocks available to this industry after an auction only regime with the cmsp act and mmbdr act in 2015 we took several initiatives to boost the exploration national exploration trust which i am really thankful to the cag and his team because you have rightly quoted out that the nmet should be properly it should be itko upyog karne ke liye माइन मिनिस्ट्री को अधिकार आना चाहिए आई एम ओनली सेइंग दैट बाय दिस एनमेट फंड वी कैन डू मोर एक्सप्लोरेशन और वी कैन जनरेट मोर डाटा एंड बाय जनरेटिंग दिस डाटा हाउ मच वी कैन माइन इट आउट एंड हाउ मच वी शुड लीव फॉर आवर फ्यूचर क्योंकि जब हम इस भूमि पर पैदा हुए दिस लैंड वॉज क्वाइट सेफ टू अस वेन यू वी लीव दिस दिस लैंड शुड बी सेफ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो फॉर दिस we need this document which we have prepared today to iske bahut bada aapne kaam ki hai national mineralization exploration trust was created eventually made by an autonomous body recently we have made it autonomous so far as nmet has collected 4015 crores approving 238 new projects though the amendment in mmdr act in 2010 21 through the amendment act private explorations agency have been accredited and are allowed to carry out the exploration without prospecting license upon their notification pehle kya hota tha sirf gsi karna gsi karne se hamare paas itna kam report aate the 
by that we are not able to do any mining activity to humne abhi enmet ko autonomous banaya autonomous ke sath hi sath we have already started the accreditation karna or around 9 companies have got aggregated and now they will without having the pehle agar prospecting license hai to private company kar sakte the we want प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं है तो एक्सप्लोरेशन करके डाटा हमारे पास दे सकते हैं हम आगे भी सी के पास अभी हम डाटा आगे भी जो हमारे पास आता है ज़्यादा आता है वो भी हमारे आपके पास भेजेंगे एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स हैव बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम जी टू टू जी थ्री फॉर एम एल ऑफ सर्टन मिनरल्स एंड जी थ्री टू जी फोर फॉर कॉम्पोजिट लाइसेंस इसे भी हमारा पहले जो ऑप्शन होता था इस इस बरस वी हैव कम्प्लीटेड मोर देन Hundred mine blocks auctioned only in one around thirteen fourteen months because of this. We have determined, sorry, we have decriminalized forty nine rules in the mineral concession rules and twenty four rules in mineral conservation development. ये क्या होता था? Criminalization करके जब से रखा था. कई कई हमारे कानून सौ बरस नब्बे बरस पुराना है. And some of the rules and the Uh, laws that are before the independence aur usse kisi ko bhi jail nahi dalte the lekin darate the aur paisa kamate the log kuch beech mein officer aapko bolte the aapka toilet ka paint theek nahi hai to aapka criminal case hoga wo ek inspector jate the aur baad mein wo are chhodo yaar ye toilet ka hum baad mein kara denge painting wagera thoda paisa leke jao chale jao to aise kanun hamare देश में थे मोदी जी के आने के बाद ऐसे सब कानून हमने डिक्रिमिनलाइज किया है ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वी हैव ऑल्सो रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंड्स एंड डन विद द रिस्ट्रिक्शन इसके लिए करना इसके लिए करना हमारे कोयला में एक चलता था हम आने से पहले हमारे सरकार आने से पहले रोड मोड और रेल मोड ये रेल मोड रोड मोड में बहुत लफड़ा होता था ये क्या करते थे रेल मोड मुझे कोल चाहिए मैं जाके पूछता हूँ अरे मैं मेरा वैगन खाली पड़ा है मुझे रेलवे से अलॉटमेंट में मिला है मैं लेके जाता हूँ नहीं नहीं वो जीएम और जो डिप्टी जीएम उधर बैठते थे वो बोलते थे मैं इसको रोड मोड के लिए रखा हूँ नहीं नहीं यार मुझे रेल मोड पर देता हाँ थोड़ा जब कुछ व्यवहार होता था तब वो रोड मोड में कन्वर्ट होता दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव क्लोज नाउ तो दी वेन वी गेट द डॉक्यूमेंट्स एट in our hand data at our hand we can change this and the coal sector in the coal sector four, tr four tranches have been con conducted and uh, commercial coal mining 46 blocks have been successfully auctioned with the total peak rate capacity of 101 million ton and average premium of 38% these auction mines will potentially generate annual revenue of more than 13830 crores and provide approximately 1.36 lakh employment opportunities and we we all know the gasification is also the it is the need of the day gasification ke liye humne revenue rebate diya hai aur technology ke liye hum sabse abhi abhi bhi aane se pehle hum us ka ek bahut bada coal company se baat chit karke aaya aur udhar bhi coal यूरोपियन कंट्रीज में भी कोल पहले जो बोलते थे ना कोल हम उपयोग करना बंद करेंगे अभी फिर से उधर भी शुरू हुआ है कोल यूज करने का ऑफ कोर्स सस्टेनेबली करना है बिकॉज वो आर इक्वली कंसर्न प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज इक्वली कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट एमिशन एंड अदर थिंग्स एंड इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दैट्स वाई वी आर गिविंग अवर थ्रस्ट टू द गैथिफिकेशन ऑल्सो अवर रिफॉर्म्स आर हेल्पिंग द बूस्ट द प्रोडक्शन एंड मेकिंग द माइनिंग सेक्टर मोर सस्टेनेबल as a result last year value of the mineral production has been estimated at rupees 1.9 lakh crores which has an increased about 23% over the previous year all india coal production during 21 all india coal uh, dispatch has uh, increased by 18.4% pehle when we came to power in 2014 the coal production was 572 million ton today it is 818 million ton and we will end up this year with 900 million tons of the domestic coal production which is in record in itself 
I am happy to note that coal sector is pursuing the significant methane reduction through the various initiatives for tapping of the coal bed methane. 33 CBM, that is coal bed methane blocks, have been auctioned for extraction of the methane from the coal seams. Not only this, mining PSUs are in synergy with India's net zero emission target of 2070. CIL has planned 300 megawatt of the solar power project. Some koila bhi mine karte hai, mining karte hai koila ka bhi, iske saati saath hum renewable energy mein bhi hum ja rahe hai. NLC India is the country's first central public sector undertaking to achieve one gigawatt of renewable, en renewable energy. These reforms are helping us move steadily towards the 5 trillion economy. Under the PM Narendra Modi ji, India is the world's fastest growing major economy owing to several structural reforms. India has recently become the world's fourth lar fifth largest economy after overtaking the UK. Aap sab jante ho jab humko swatantra dene ka baat chal raha tha, parliament, British parliament mein kanun parit hoa. If you ask a law student how we get, how we got the independence, he says by an act of British parliament. To unke liye utna hi hai, kyunki kitne lade ho to malum nahi hai. लेकिन जब उसका चर्चा हो रहा था एक देश एक देश ही नहीं रहेगा ये देश में कैसे चलेगा ये तो चूहे के साथ खेलने वाले लोग हैं ऐसे सब बात होते थे लेकिन टुडे द पीपल हु रूल्ड फॉर मोर देन 200 इयर्स वी हैव लेफ्ट बिहाइंड एंड इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड the World Bank has given so far to say India has to become India has become the leader in ensuring the social security through digitization. It is therefore our responsibility to keep this momentum going. Every little action that we take should be aligned with our vision of new India. Similarly, this compendium is an effort towards the transferring CAG into CAG2. It presents a comprehensive picture of the mineral asset of the country. This will ensure the sustainability of the resources and will help the optimization of the revenues and the prevention of illegal mining. A bahut bada samasya hamara desh mein wo illegal mining hai. To illegal mining khatam karne ke liye ek bahut bada ek document, upyogi document ye hoga. That's also what I feel. Natural resource accounting is a new area and plays a vital role in resource management. I am informed that many countries have done a lot of work in this respect. In our country, it needs to be done on priority so that we not only meet our international commitment under the sustainable development goals, and, um, but also take the policy decisions in respect of the natural resources mobilization and its utilization based, off the, based on the reliable information. I am glad that CAG has taken lead in this respect. CAG has a constitutional authority and, response and repository of knowledge and experience in accounting and auditing the matters is well versed with the internationally accepted best practices. I am happy to note that this asset account on mineral and energy resources has been prepared in all 28 states and UT that is Jam and that is one UT that is Jammu and Kashmir. Let me take this opportunity to dedicate this compendium to the people of this country on the occasion of Azadi Kamrut Mahotsa. Since our mineral and the energy resource are renewable or non-renewable and most important in nation building as a backbone of our economy, we need them for our future generation. This is my name, Hamare Age generation Kelikam Kor Rakke Jana Hai. We should try to reserve them. And with this, I reiterate my commitment towards making the mining sector sustainable. In the words of Mahatma Gandhi ji, what we are doing to our natural resources is a mirror. Reflection what we are doing to ourselves and to 
one another. This is what Mahatma Gandhi has said. With these words, I once again thank CAG and its team for having providing this good document. As I said earlier, we had data, but you have given us a compel way forward to the way forward that will help in building the nation, in building the Atmanirbar Bharat. I am once again thankful to you. Thank you very much. Namaskar.